getto to było zaraz za szkołą podstawową. Wszędzie były budynki parterowe, drewniane, w bardzo kiepskiej, w kiepskim stanie. Piętrowy był tylko budynek Hederu, takiej żydowskiej szkoły, od strony ulicy AK, to był piętrowy, drewniany i piętrowy był jeden czy dwa jeszcze takie budyneczki nieduże, murowane. Jakie to było duże, więc tak jak sobie wyobrażam, to było mniej więcej jakieś 300 na 300 na 400 metrów, o tak. I tam do tych Żydów, którzy mieszkali w Radzeniu, a było ich około 3000, zwieziono wszystkich Żydów z całej okolicy. Wszystkich wiosek, Skocka i tak dalej, i tak dalej. Także podobno tutaj było około 6000 ludzi. W jakich warunkach tam się mieszkało, to strach powiedzieć. Tam po prostu człowiek na człowieku. A w Radzyniu to na, najpierw mieszkaliśmy właśnie w takim domku na guberni, a później, tak jak mój ojciec zmarł, właśnie to już nie pracował w tym majątku, i później mieszkaliśmy właśnie w tym budynku na Ostrowieckim. Bo to był budynek moi, moich dziadków. No więc ten dom od frontu, a z tyłu, tak w podkowę, były oficyny. Do tych pomieszczeń się wchodziło od podwórka. Jeden, jeden taki narożny, to też się odchodził, wchodziło do od ulicy Dąbrowskiego. No i tam były po dwa, po trzy pokoje. I mieszkało chyba ze trzy czy cztery rodziny, w, każda w innym mieszkaniu. Na ulicy Dąbrowskiego, która była właśnie taką żydowską ulicą, tam prawie sami Żydzi mieszkali, no to były raczej takie biedne domy, takie rudery, no nic tam, same drewniane budynki na tej ulicy tam, tej Ostrowieckiej, to tam kino, to też chyba było żydowskie, sklepy, było dużo jak krawców, Żydów, którzy też im się lepiej powodziło. No, tak, tak było, byli i bogacie życie. W moim domu, w tych oficynach mieszkali Żydzi, bo mama była gospodynią tego domu i zawsze, zawsze mówiła, wolę Żydów niż Polaków, bo oni się słuchają bardziej. Tak jak jej powiem, nie wylewać tu, nie robić, to się słucha. A tutaj było jeszcze pełno Żydów. Mieszkaliśmy w takiej bramie, a tam po jednej, po drugiej stronie były takie mieszkanka i tam wszędzie jeszcze Żydzi byli. A to, co myśmy zajmowali, to kiedyś była tam taka krawcowa Żydówka, ale oni gdzieś wcześniej wyjechali, to mieszkanie było puste. Ale naokoło było pełno Żydów i dzieci żydowskie przecież były. Pamiętam, że za mace, za, że maceśmy kupowały od tych dzieci żydowskich za cukierki. Jak, taki handel był. Czyli już i dzieci zaczynały handlować razem z Żydami. Innego wyjścia nie było. No oni się Żydzi głównie handlem. Handlem i usługami rzemiosła. Byli zamożni Żydzi. Był bardzo zamożny ten Żyd, co dworzec PKS-u był, co stoi ten budynek. On się bodajże Fischel nazywał. On prowadził zaopatrzenie rolników w maszyny, narzędzia takie raczej, jak to wtedy były dostępne, nie tam jakieś ciągniki, prawda. Tylko takie, prawda, ten. Później byli Pejsakowicze, bardzo bogaci Żydzi, to znowu sklepy łokciowe mieli. Handel prawie cały to był w rękach żydowskich. Przecież te wszystkie kamienice na Ostrowieckim to, to wszystko były żydowskie, jak to Żydzi mówili. Wasze ulice, nasze kamienice zawsze. No i tak było. Ale ja wiem, no wszystkie były sklepy, była watny i spożywcze i wszystko. To ludzie musieli tam kupować, tak? Nawet taka, taka była Żydówka muszkowa, tak, bo każdy razy nie znał. A ona chodziła po tych najbliższych tu, po tych dworach różnych i tam stamtąd przynosiła masło. 
tam gdzie robi masło, a ona to masło tu przynosiła i tu sprzedawała, chodziła po domach i sprzedawała. Tutaj był na rogu, gdzie szabrańscy, to był znowu haim, haimek, to była restauracja tam, wódka była. Także oni też prowadzili, no zresztą i po wsiach oprowadzili te, te prawda, te, 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 no jakże one się nazywają, karczmy czy jak tam. Żydzi w ogóle byli serdeczni. Taki Żyd tutaj, gdzie jest teraz apteka Bukowskich, Klejman, też zawsze przychodził. Nie ma co, nie ma, na, pamiętam jego bardzo, na co ja mogę dawać na książeczkę. Tak? Mieszkaliśmy w takiej właśnie żydowskiej chałupce, a był, o, co było nieprzyjemnie, bo tam jak Żydzi lubili bardzo dużo cebuli i tam widocznie nie składowali, tam był taki zapach cebulowy, że wytrzymać nie mógł. Ja wtedy mieszkałem przy warszawskiej u babci. I potem babcia wykombinowała, że ma przecież taki olbrzymi plac, prawie 1000 metrów. Dała mu ten plac i tata tutaj postawił piekarnię gdzieś koło 35-6 roku. Chyba, że szwagrę mieli na spółkę tę piekarnię założoną, ale ojciec koło tego się kręcił, bo tamten miał ponad 20 hektarów ziemi, to miał przy czym robić. Niemcy zajęli piekarnię. Z tym, że ojcu pozwolili dwa czy trzy razy na dobę upiec to, co było na kartki, a resztę Niemcy mieli swoich ludzi, ale nastąpił taki moment, że ci piekarze, którzy przywędrowali do nas nie wiadomo skąd w czasie działań wojennych, gdzieś poszli z powrotem do domu. I tym Niemcom w pewnym momencie zabrakło ludzi. Wtedy yy, ojciec się spytał, czy Żydów wezmą. Poszedł do getta, dostał przepustkę, poszedł do getta i zwerbował dwóch panów kawę blum, ojca i syna. Ojciec był staruszek, ledwo chodził. Syn był chłop tylko do roboty. Potem był jeszcze Lejbuś i Dubcie. Z tym, że Lejbuś to nie było nazwisko, tylko taki przydomek, on się inaczej nie nazywał. Tylko Lejbuś, a Dówcie to był też taki Żyd, jeszcze do roboty zdolny. I moi kochani, oni robili za tego staruszka, a ten dziadek tam się, bo to, 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 tamto pomógł. Z tym, że Niemcy, zresztą tak samo jak i w ogóle było w piekarniach ustalone, że oprócz tego, co wzięli parę groszy za każdy wypiek, to jeszcze dostawali każdy przydział chleba. U Niemców było to samo. I ci Żydzi zgodzili się na to tylko dlatego, że był chleb. Więc oni kilka bochenków chleba każdy dostał. Takiego to były jakieś pewno dwukinowe takie. Z tym, że to był ciekawy wypiek, bo to był bardzo ciężki chleb. Był ten. I oni dlatego ci Żydzi się zgodzili, bo Niemiec nie chciał ich wziąć do roboty, 
bo oni byli nieogoleni, dwóch. Mieli brody takie długie. Więc pamiętam i sam pamiętam, bo się tam pętałem przy tych wszystkich sprawach, jak tych dwóch starych Żydów golili, ojciec i ci sąsiedzi, to Żydkowie płakali. Płakali. Dówcie to miał tak obrodę, czarno, a pan Kaweblum to miał dużo dłuższą brodę, tak o, o biało, bo to już był staruszek, o, bardzo stary człowiek. On normalnie by już nie pracował, tylko jak wyszło, że będzie trochę chleba z tego. Ja miałam tą koleżankę, nazywałyśmy ją Lila, Sara Lila. Bardzo ładna, że są tak jak Żydzi byli, to semickie takie typy. No, przyjaźniłyśmy się bardzo. Ona mnie zaprowadziła na ślub do Żydów. Faktycznie, tak jak opowiadają, że panna młoda siedzi w rogu, tutaj rzędami ustawione są babki takie już, mężatki. I jest tak zwany płacz. Wyją. To jest taka rozpacz, że ona już kończy swoją karierę panieńską. Potem ona stamtąd schodzi, pan młody ją bierze, ale jak wracają już, to faktycznie w progu tłuką szklankę. Taki przesun. Jak się stłucze drobno, znaczy szczęśliwie. Jak zostają kawałki grubsze, nieszczęśliwie. No i później dopiero zasiadają do stołu. Na pierwsze danie no oczywiście starszyna tam siedzi, ty, ty wszyscy ci husyci, tacy ciekawi. No i dopiero zaczynają od bułki, od takiej, no to ładnie wyglądała, jest nie, i, poustawiane na stołach bułki, oni się tam modlą, coś tam tego i po kawałku tej bułki coraz biorą. A dopiero później zaczyna być wszystko ho, 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 jak wesoło i dobrze. A przecież nas tam mieszkał taki śnieżak, taki to szef, czy krawiec, szef chyba. I miał takie, takie ładne trzy małe dziewczynki. I pamiętam, że kiedyś przyszedł do mamy, bo i tak jakoś już wieczorem gdzieś się stamtąd wydostał, że może mama chleba, bo oni nie mają co jeść. A to myśmy wszyscy nie mieli tego chleba. Ale gdzieś tam mama ten chleb kombinowała i dała temu Żydowi. Szkoda było dzieci. Byłam też z nią na pogrzebie. Kierkut to jest tutaj koło naszego nowego cmentarza. No więc też mają, nie, nie, nie w trumnach chowają Żydów. Owinięty w białą płachtę, ale nie wiem, czy w, twarzą do wschodu, ale chyba tak. I na siedząco. No i też taki był wózek, nie wiem jak tam tych bogatszych chowali, ale taki był wózek na dwóch koła, kołach dużych, więc on na tym wózku i też szły płaczki. Więc tutaj jak zaczynały od kaleni, tam aż na kierku, cały czas wyły, cały czas, one były płatne, ale to, to ich była taka, taki rytuał tej pogrzebu, to też z nią byłam. Bardzo mi jej brak było. I to było tak długo, aż jak długo było getto. W pewnym momencie kiedyś, podobno nad ranem, tak mi kolega opowiadał stąd, że w nocy wyprowadzili ich po cichutku. Już gotowe były furmanki, wszystkich, którzy nie mogli iść na furmanki, a reszta na piechotę i poszli do Międzyrzeca gdzie był taki zborny punkt na całe województwo. No i stamtąd już wywozili ich do Treblinki. I tam już z nimi się rozprawili po hitlerowsku. W pewnym momencie ja chodziłam tam do takiej jednej koleżanki. Ten dom jeszcze stoi. I to Niemcy zrobili obławę na Żydów, wyciągali. Ze 20 furmanek na pewno stało, to jeszcze były na tych 
kołach, na obręczach tych żelaznych, wystrzelali i Polakom kazali to składać na te furmanki. I w pewnym momencie patrzę, ta właśnie Sara leży tak na tej poddanicy, konie już ruszyły i ona stuka głową o ten bruk. To dla mnie do dziś jest straszne. Tak ją pożegnałam. Kiedy była babeczka.